Wszyscy znają Arrasy króla Zygmunta Augusta. Najcenniejszy element historycznego wyposażenia Zamku Królewskiego na Wawelu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że werdiury, tkaniny ze zwierzętami na tle pejzażu, stanowiły prawie jedną trzecią część tej kolekcji. Kiedyś było ich około 50. Obecnie tworzą nadal pokaźną grupę 44 sztuk. W brukselskiej produkcji tapiseryjnej XVI wieku i w kontekście mecenasowskich zleceń z tego czasu są absolutnym ewenementem. Od dawna nazywa się je w wygodnym skrócie renesansowym atlasem zoologicznym i botanicznym. Ale te słowa klucze nie wyczerpują tematu, bo nie są w stanie objąć całości zjawiska artystycznego, z jakim mamy do czynienia. Anonimowi twórcy malarskich projektów tych tkanin w połowie XVI stulecia tą właśnie realizacją obalili szereg schematów. Przełamali wcześniejszą, trwającą przez ponad półtora wieku konwencję dekoracyjnych, dywanowych kompozycji, w których sylwetki zwierząt aplikowano, naklejano niejako na płaszczyznach pokrytych stylizowanymi roślinami. Porzucili zapełniające werdiury szablonowe, uproszczone figurki zwierząt w profilowych ujęciach. Zamiast nich w przestrzennych, leśnych krajobrazach, otwierających się prześwitami na dalsze plany, umieścili realistycznie sportretowane czworonogi i ptaki, które zdają się wychodzić z ram. Obraz wycinka pejzażu, przed którym stoimy, jest posunięty do granic iluzji. W tę rzeczywistość dajemy się wciągnąć jako jej uczestnicy. Tak perfekcyjne studium natury stanowi wielkie, nowatorskie osiągnięcie flamandzkich artystów z połowy XVI wieku. I to nasz zespół Verdiur wyznaczył w tym względzie nowe standardy. O ile w odtwarzaniu zwierząt i roślin projektanci Arrasów niewątpliwie czerpali z ówczesnych ilustrowanych drzeworytami kompendiów przyrodniczych, to śmiało można powiedzieć, że oni sami wnieśli wiele do badań nad florą i fauną, podejmując trudne wyzwanie przedstawienia poszczególnych okazów w skali 1 do 1, czyli w naturalnych rozmiarach, jak to widzimy w przypadku żurawia czy bociana. Różnica między miniaturową ryciną odbitą z drzeworytniczego klocka, jaką można by było uznać za źródło inspiracji, a pełnowymiarowym portretem czworonoga, czy namacalną wręcz kiścią winogron, krzewem głogu, lub kępą paproci jest niewyobrażalna. Widzimy, jak dzieło rysownika i malarza z niewiarygodną skrupulatnością opisuje naturę, a zatem staje się narzędziem badawczym.